mara maka ipo. Tunasali kwa maana tunamwamini Mungu. Kwa hiyo nchi yetu sisi tumefanya tumefanya maamuzi hayo na tunaendelea vizuri. Ukiangalia nchi zinazofinali corona inavyoenda e, sisi pamoja na kwamba wakati fulani mtu anaweza kusema atupimia vifa nini lakini watu wanasahau kwamba kifo kipo na magonjo mengine makubwa yote ambayo yanaua watu hajaenda likizo yapo yanaua watu kabla ya corona ulikuwa naenda pale Mwanza mocho wa zote zimejaa maiti ukienda maeneo Bugando ukienda maeneo ya kijijini kule kwenye mocho huwezi kukosa maiti kwa hiyo swala la kifo lipo watu wanaendelea kufariki duniani kote wanaendelea kufariki kwa magonjo mbalimbali kwa hii corona ilipokuja tutaendelea kupigana nayo na ukitazama kabisa kabisa hapa sasa tunapoenda kwa sababu corona sasa imeshika zile nchi zote zenye fedha duniani na unaweza kujiuliza kwa nini zimeshikwa unawezekana kwa sababu wao wanapima sana na wanaweza kujua vitu hivyo lakini ukweli ni kwamba sasa hili gonjwa litaendelea kuwepo muda wote kwa hiyo watu wajiandae kuishi na corona kwa sababu uwezekano wa kuisha sasa hivi sio rahisi sana ni kwa naangalia duniani kote paka paka jana dhani tarehe 11 kwa jana ni milioni 4 laki moja na 80 135 watu ambao wamekuwa na kesi za corona na waliokufa ni 283 776 hiyo ni asilimia 6.8 ya watu waliogua waliopata kesi hiyo lakini wanaoendelea wanaoendelea ambao wamerecover ni milioni moja laki 4 na 90000 ambao ni kama asilimia 35 na wengine baadaye wanaendelea kuumwa kwa hiyo kiangalia hiyo ni kesi ndogo lakini Walio faulu kupima sana maeneo haya ni zile nchi zenye hela. Lakini ukiangalia mpaka leo population ya dunia ni zaidi ya bilioni 3 bilioni 4. Sasa mpaka watu ukisema kwamba tuna test and the tracing. Mpaka watu waje wapime wote duniani, wote mpaka watujue sasa nani anauma na nani anauma. Lakini pia iko hoja kwa mfano watu wa, wa Saudi Korea, South Korea. Wamepima wakafaa faulu wakaonyesha kwamba wamefaulu. Lakini juzi wameanza moja. Wamejikuta moja. Pale upale mbugonjo ulipoanzia kuha ni pale wameanza moja sasa hatuwezi kujua corona unaweza ukapima watu ukawatreat wakapona wakaenda mitaani wakarudi moja Uingereza sasa ndio inayoongoza sasa hivi kwenye nchi za Ulaya watu 33000 wamekufa kwa hiyo swala la corona ni zito kwa hiyo cha msingi mimi nadhani uamuzi ambao serikali iliuchukua huo wa watu kwenda kwenda tu sisi bila kuweka lockdown kwa sababu hata zile sasa watu watara wanasema hii lockdown kama unaweza kuwafungia watu siku na moja ukaongeza shina moja ukaongeza shina moja itakuwaje kwa sababu kama marekani wametoa ni 2.5 na trillion wakaweka doku na unaona walisign si ndio imeshindikana china walitoa 6.5 trillion imeshindikana kwa hiyo sisi uamuzi tuliofanya ni uamuzi sahihi lakini pia ni jambo la kufikiria kwa mfano leo kuna wenzetu wa wa wa, wa, wa chadema wanasema tunatoa mfano yani wanatoa mfano wa kuji lockdown ili nchi ifate. Kwa wakili ile ya chama cha wabunge wa Chadema manake ni kwamba wangekuwa wao ndio watawala, wange lockdown nchi. Sasa wewe jifikirie, una lockdown nchi wewe unajilinganisha na nani? Wewe ni mbunge, una fedha, una masirahi, una mahali pa kulala. Humo ndani kwako kuna gesi, kuna maji, kuna choo ya ndani. Sasa wewe unaji lockdown kwa sababu wewe maisha yako yanaweza kufanya kwa lockdown. Hasa je wananchi wa kawaida? Kwa mfano nilikuwa na, na, naangalia watu hao wa, wenzetu wa Chadema mara nyingi washabiki wao ni vijana na vijana wengi wako kwenye boda boda sasa kama vijana wengi wako kwenye boda boda na bajaji una lockdown wanaishije sasa maana ni kama wewe ulishapata fedha waliokupigia kura wamekupa wamepata fedha alafu leo limekuja janga unaenda kuangamiza wewe wewe uko lockdown kwako nyumbani kwako una, una, una safe container unalala hapo hapo utakula utaletewa chakula na kila kitu humo ndani utakunywa chai una gesi una maji una umeme wao wanafanya kwa hiyo ndio maana rais wetu John Pomba kufuri akariwaza hivyo ndio maana unasikia watu wanasema watu wa intelligence eh? kuna watu wenye akili kabisa kama hizo unajua nchi yetu toka tumepata uhuru hatujawahi kupata marais wa kuletewa nchi nyingine zote tunazoziangalia ni mtu ameenda amesoma mahali watasema huyu atakuwa rais sisi hatujawahi kufanya hivyo toka tumepata uhuru kupitia mwalimu alikuwa ni mtanzania aliyejifikiria kupata uhuru na wao marais wote waliofuata ni watanzania ambao tunawapata wenyewe hapa kwa hiyo mdani kuna vyama vingine vinaweza kwa mtu rais mpaka marekani iseme ndio tupate rais mpaka wazungu waseme ndio tupate rais ndio maana sisi tuendelee kushukuru Mungu anavyotulinda kwenye nchi yetu tunapata viongozi wanaotokana na watanzania 
ambao jambo kubwa kama hili likija la corona mtu anawaza hapana hivi mimi kweli naweza kuweka lockdown lakini wenzangu watafanya hali gani kwa hiyo tunachokiomba ni kwamba tuendelee kwa wazi watu wajirinde hivi kwa mfano kuna social distance una 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 una, 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 una barakoa vizuri una haugusani maana sasa hivi sasa kusema kweli fata masharti sasa kama unafuata haya masharti hata staili zingine huko watu watabadilisha kwa hiyo kwa hiyo tunakwenda maana sasa umekuwa ulimwengu wa barakoa kwa hiyo watu wanapaa barakoa kwa hiyo alafu tuta, tuta test tutaangalia yule anayeumwa watamtibu vifaa vina vina vinaandaliwa na vifaa vingine tumeagiza kuna mtu anaweza kuuliza mbona nani Tanzania haichukui hatua za kutosha za, za corona hivi sasa hatua gani mtu afanye tumeshafanya mipaka tumefunga nani baadhi ya mipaka tumeweka vipimo pale ndani tumeshazuia ndege za kwetu hata za ndani hazifanyi kazi vizuri tumeshasema watu walio huko nje wakirudi huko ndani tunaweka Kenya tunaweka tuna lockdown kwa siku 14 tumeshasema hata kama wewe ukitaka kutoka huwezi kwenda tulishazuia kwanza wa rais alisema wata muda mrefu akazuia hata vibari vya watu kwenda nje kwa muda mrefu kwa hiyo tumefa, tumefunga michezo tumefunga mashule na ma, na, na, na vyo vyote tumefunga sasa tufanyeje kumbe kwa hiyo hatua zimechukuliwa tunaagiza na hata vitu vingine leo tunazungumza habari ya traditional medicine eh madawa mengine haya watu watumie hasa mtu anauliza kwa nini mna mnaingia kwenye madawa sisi hatuamini kwenye madawa ah, ah, madawa ya kienyeji ah, ah. sasa duniani huu gonjo hauna dawa sasa mimi naona hii huu labda muembe huu ndio ananipa dawa nipone wewe unasema usinyo pa nipe dawa basi wewe huna sasa kama huna sasa ni mtu kwenda kuangalia hapa anafanyaje kwa sababu madawa haya yanakwenda kujaribisha wale watu ambao wanaumwa kwa hivyo mimi nafikiri kwamba cha msingi hili jambo ni kuomba Mungu lakini nilichogundua usifikiri corona ina hasara peke yake sisi mimi mtu wa mazingira corona is katika katika katika, katika swala la mazingira ni positive kabisa nchi dunia imepumua sikuwa tunazungumza baada ya climate change na unajua climate change kazi yake kubwa ni carbon dioxide ambazo na methane ambazo zinatoka kwenye viwanda na mamashine si ndio kwa hiyo rema nchi duniani yote ame stop kwa hiyo dunia sasa hivi imepumua kwa hiyo sisi kwenye upande wa environment <laughs> kwa hapo kwa corona ni positive kwenye dunia <laughs> kwa hiyo mwenye tumuombe <laughs> sio kwamba corona ina hasara yote inawezekana imekuja kufanya dunia ifanye nini ipumue ili kwembe bano sana <laughs> kwa hiyo bara tuombe Mungu kwa hiyo alafu watu wajue kifo kipo Yaani mwenye Mungu akitaka kukuchukua wala wala akuulize. Wala asemu umependeza wala umefanya nini? Utaenda tu. Eh, kwa hiyo nafikiri kwamba ni jambo ambalo linatakiwa kuangaliwa vizuri. Lakini tahadhari iendelee kuwepo. Tunachukua tahadhari kwa kweli. Na mimi niwashukuru wa kuwa mikoa ambao wanahangaika wakuwa wilaya, wanahangaika maeneo mbalimbali. Ni kweli kwa sababu ugonjwa upo. Sasa kama upo tunafanyaje? Lazima tupambane nao kama tunapopambana na magonjwa mengine kama ya ukimwi, malaria, kansa eh magonjo makubwa makubwa yale watu wanapambana nayo kwa hiyo tuendelee kubiri lakini kile kingine ambacho watu wanataka kuelewa madawa mengi yanayotafutwa ya corona ni yale ambayo yanaongeza nguvu za kimwili yani ile wanasema antibody eh, kinga ya mwili sasa kama unajua ulaya kwa nini wakufa wengi ulaya wazee wengi hawatunzi wanajitunza wenyewe sasa ukimlock down mzee ndio hivyo umemaliza kwa sababu ukiwafungia watu ndani kwa muda mrefu maana hawapati mahitaji yale ya, ya kukinga mwili si ndio kama hawapati wakitoka nje ni rahisi kufa na ndio maana unaona huo gonjo unajiuliza mara mbili mbili graph yake 70% ya watu wanaokufa katika huo gonjo ni, ni watu wa miaka 50 60 kwenda juu kwa nini kwa sababu kinga zao ni kidogo kwa hiyo inaonekana kwamba huo gonjo kwa sababu watu wakiwa na kinga kubwa inaonekana inasaidia na hata madawa nayo yatafutwa sio ya kuponyesha ni, ni kwa ajili ya kuweka kinga lakini jiulize ukimo ukikushika unakufa lakini corona ikikushika ukitibiwa unapona kwa hiyo sometimes corona ikikushika isipokuua huwezi kuwa na hofu zaidi kama unavyoshikwa na ukimu kwa sababu ukimu hata ukinywa madawa lakini ukimu huo utakupeleka lakini corona ukipata uki, uki, uki ukipata tiba nzuri na ukahudumiwa uka vizuri unapona unaenda kazini kwa hiyo ni swala la kujikinga na swala la kupambana kwamba ugonjwa utaisha leo Sante mtazamaji wa ITV, haya ni matangazo moja kwa moja kutoka hapa Dodoma na tupo na Mheshimiwa Boniface Muita ni mbunge uh, kutoka Bunda kupitia chama cha mapinduzi CM na tunaangazia utekelezaji wa budget kwa maana ya 2019 2020. Mheshimiwa Muita sasa turudi kwenye swala zima la la budget. Tunaona pia jana Wizara ya Ardhi nayo imepiti imele, ime otuba imesomwa na bajeti pia imepita. Kwenye eneo la Wizara ya Ardhi 
una una una, una, una tazamaje budget ambayo tayari imekushajadiliwa na kiujumla unaonaje utekelezaji uliopita kwenye hiyo budget uh, kwa 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 wizara ya aidhi kwa mwaka mwaka 2015 2020 kwa utekelezaji wa ilani ile ambayo ambayo tunayo e, viongozi wa ardhi msimu wa zii rukuvi na mwenzake mabura na wizara yote kwa ujumla wanafanya kazi unajua wizara hii ya ardhi ilikuwa na migogoro mikubwa sana dunia na hapa hapa Tanzania na bado ipo kwa hiyo wamejitahidi sana kutengeneza mfumo saizi kwa mfano saizi wamepeleka wamepeleka makamishi na kwenye kanda zote hata kule kwangu mara sasa kamishi na yuko pale amepelekwa mpya yuko pale kwa hiyo wamepeleka makamishi na ambao wako tayari sasa kuhangaika na migogoro ya ya, 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 ya watu ya ardhi kwenye maeneo ya mjini na maeneo ya vijijini. Lakini pia tumefanya hatua kubwa. Tumshukuru Mheshimiwa Rais tulipompelekea mapendekezo ya kusema kwamba wizara hii ya ardhi watumishi wake sasa watoke wizarani, wateremke mikoani, waende wilayani, waende paka vijijini. Kwa hiyo watumishi wote wa wizara ya ardhi sasa hivi wako chungu kimoja. Wanapata maelekezo kutoka kwa waziri. Kwa hiyo tunataka lengo letu ni kwamba wizara hii imekuwa ndio vurugu lakini kama unavyojua duniani kote Ardhi zipo inapoyumba ndio watu wanapopigana wanapata shida sana. Lakini tumeomba sasa watu ardhi wa, wa, wa sasa watengi kwa mfano mkoa kama Dodoma, mkoa wa Dar es Salaam, mikoa hata majiji yale makubwa basi watu hakikishie sasa kwamba kutokana na watumishi walio nao na kutokana kwa sababu wana vifaa vingi vya kupima basi mkoa huo sasa umepimwa na huna migogoro. Lakini maeneo mbalimbali pia waweze kufanya ili watu wajue kwamba migogoro haipo. Unaweza kana kuna mpaka wa kijiji na kijiji unakaa miaka mpaka wa wilaya na wilaya unakaa miaka. Kwa mfano sisi pale tuna mipaka tu ya, ya Serengeti na na, na Bunda ambayo ina, inakuepo pale. Mingine imesoviwa vizuri, mingine bado kienda kwa nchi pale kwa mfano Mahanga na sehemu moja na Itere Mngori. Wanalamika lalamika. Kwa hiyo nini? Kwa hiyo mipaka hiyo wakati fulani watu tunachukua hatua tunamaliza. Tulikuwa na mgogoro kati ya Tingirima na na na, na, na Kiandege. Nashukuru Mungu mgogoro ulimemalizika. Mkoa wilaya alienda pale akasaidia ule mgogoro kumalizika na mkoa mkoa. Kwa hiyo tunaendelea kufanya hizo kazi. Lakini tunaomba sasa tuelewe kwamba wananchi wetu wana matatizo makubwa kwenye maeneo ambayo yanakuepo kwenye, kwenye, kwenye baadhi ya mipaka. Kwa hiyo hatua inapochukuliwa na wizara inapokuwa react kwenye, kwenye jambo kama hili inakuwa vizuri. Mtu anaenda kijijini, anapima, anaenda na anatafuta anatafuta mtumishi wa ujue migogoro mingi ya ardhi. 75% ya migogoro ya ardhi inatafabishwa na watu wa ardhi. Kiwanja kimoja kinaweza mara mbili lakini sasa hivi naona sasa ile tatizo kama Dar es Salaam limeenda limeenda kuisha na maeneo mengine yanaenda kuisha lakini bado hapo mtu anakwenda kijijini anaenda na pima ardhi ya mtu anapewa anapewa na hati ya kimira na mwenye ardhi hayupo hakuhusika anayo ukaenda kumshika naenda mahakamani mahakamani anatumia visenti anashinda kwa watu wanazulumiwa kwa hiyo sasa hivi migogoro hiyo kama imepungua kwa kiasi kikubwa kwa hiyo tunashukuru watu wa wizara lakini waendelee kufanya kazi na waende wahakishe wa, kwamba maeneo yote ya mjini shida iliyoko hapa Unaweza ukakuta kusema kweli bado mimi naitazama kwa nini gharama za kupima ardhi zinakuwa kubwa ingawaje tumezipunguza saizi lakini bado kubwa kwa sababu ardhi hii ya Tanzania ikipimwa yote hata kama ni miji yote na wilaya ikapimwa na watu wakalipa kodi wakalipa rent hiyo itakuwa ni hela kubwa ambayo unawakika nayo kwa leo hii hata kama tungekuwa na majanga kiasi gani lakini kwa sababu watu wote wamepewa hiyo nani wanapima Wana, wana, unajua kitu mtu anaweza kuhoji mimi nataka kupimia hapa nilipe kodi the all year kwa miaka yote nayoishi sasa mtu anakuambia bwana leta laki 5 na 40 hao kupimia hapa leta milioni mbili au kupimia hapa leta hivi sasa unapopima ile ardhi mtu anashindwa kupima na wewe unashindwa kupata mapato fikiria una viwanja 40 tu labda vinakupa milioni moja sasa watu wanataka wapime viwanja 200 vikutengenezee bilioni mbili wewe unaweka masharti makubwa na mimi nataka kupima niwe nalipa maisha yangu yote. Kwa hiyo ardhi lazima tuwekeze yani wa wizara ya ardhi lazima uwekeze kwenye upimaji wa viwanja. Ili watu wapime viwanja walipe wapate mapato ya muda mrefu. Mnaweza kujitesa kwa muda lakini baadaye mka mkarikaba kwenye mambo mengine uko mbele unapokwenda. Kwa hiyo nadhani hilo jambo la ardhi naendelea na kule kwangu nimeomba mimi na nakata saba yani kwa maana ya zile ambazo tunataka kuzipima. Kwa hiyo nimeomba tunataka maeneo yote ambayo ukiacha nyamswa na maeneo mengine lakini yote tunataka kupima kwa ajili ya kupata zile hati za kimira ili watu wazitumie kwenye mikopo. Kwa hiyo wameshaingiza kwenye budget nadhani watatekeleza kwenye budget inayokuja watatekeleza. Kwa hiyo niombe watu wa Bunda wale kwenye maeneo yangu wajiandae tu. E, mimi mbunge nipo tutafanya kazi hii ya kuona kwamba maeneo gani watu watapima ili wapewe hati za kimira. Kwa hiyo kule kuna migogoro migogoro inatokana na labda kutokupima kwa maeneo. Migogoro ya kwangu pale iko kwenye kwenye hifadhi ya Serengeti. 
kuna vijiji vile vya mpakani kuna hunyari kuna mariwanda kuna kihumbu kuna sarakwa e, sasa ambavyo vina na, na, na mgeta kidogo vina mpaka wa, wa yani mto wetu sisi mpaka wetu ni mto sasa kama ardhi kama ardhi iko chini ya wizara ya ardhi sasa ndio maana tuka tunasema sasa watu wa maliasiri kwa maana wizara ya maliasiri wanapokuwa wanaweka mipaka lazima washirikishe watu wa ardhi hasa kule kwangu mpaka huo kwa mto rubana kuna mtu ambao unaitwa mto rubana uko katikati ya mto lakini kutoka kwenye mto kuja kwenye watu wangu huko kwa kijijini iko mita tano ambayo unaita kama tuseme ni buffer zone au eneo la wazi lakini kutoka kwenye mto kwenda kule nje hakuna mita tano kwa hiyo mtu akitaka kwenda kunyosha ngombe wakati fani maji ya kijaa hana uwezo wa kwenda kwenda upande wa pili wazuie kwa sababu ngombe nao ni wanyama kwa hiyo wakisha toka wakakanyaga upande wa pili tayari umefika polini wanakamatwa wanaenda hivi kwa hiyo jambo tumelizungumza na waziri alisema atakuja kutolea maelezo na atakuja kutolea ufumbuzi lakini hajaja lakini ukweli ni kwamba lazima ile jambo lirekebishwe kwa sababu kama sisi wote tunaishi kwenye wizara ya ardhi mimi na mita 500 wewe kwa nini na mita 500 eh? ina maana mtu anaenda kunyosha ngombe anafanyaje azirudishe kwa sababu ngombe hana uwezo wa kuambia kwamba rudi sio binadamu inabidi avuke mtu aende upande wa pili wakati fani watu wanaenda maji wanashikwa na mamba mtu anaenda kukaa kukinga kula anashikwa na mamba sasa ni jambo ambalo kwa kweli ni zito kwenye upande wetu lakini tunatakiwa tumeambia watu wa ardhi lakini tumeongea na watu wa na mheshimiwa kiongana analijua watalirekebisha mimi na hakika watalirekebisha na, na, na kule kwenu pia kuna swala zima la 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 la, 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 la utalii kitu kama hicho mnafanya mna fanyaje na utekelezaji wa bajeti unaonaje utekelezaji wa bajeti ya utalii umeathirika me, sana na nilisemea hili kama kama nchi E, na kwa sababu watu wanajua corona hii nimesema kwamba kuna positive same flan. Wale wazungu pamoja na kwamba wamepata corona. Lakini sasa hivi wamechoka kukaa ndani. Kwa hiyo kuna nchi kuna matajiri wa mumle ndani wamekaa wamechoka. Kwa nchi kama za kwetu hizi ambazo zina maeneo makubwa ya mbuga za wanyama. Tukijiandaa vizuri tukawa na maabara maalumu ambazo zinakaa kule kwenye hifadhi za wanyama pole kama Serengeti. Tukazionyesha zile maabara ambazo na, na wataalamu wapo na kwenye mipaka yetu ya kuingilia kwenye kwenye hifadhi tuna wataalamu wapo kwa sababu sasa hivi anachokiona mzungu ni kwamba nikienda Serengeti nina usalama nikiugua ni kuna mahali nitatibiwa kwa hiyo wakiandaa vile vitu vile maabara zile zikatangazwa vizuri na tukaonyesha kwamba Serengeti ni covid 19 free zone na tukaitangaza kabisa hiyo kwamba hapo ni free zone hakuna mtu aliwahi kuugua huko ndani matangazo ya kuwepo kwamba tuko salama watakuja wazungu na viwanja vyetu sasa badala kukua kule viwanja vingine vitengenezwe vizuri vikae kule kule ndani. Kwa hiyo mtu anaruka na ingia mle ndani, anapimwa pale pale. Wale watalii wanapimwa pale pale kabla hawajaingia kwenye 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 mbuga za wanyama. Wakishaonekana vipimo kabisa sio vile vya kuangalia joto. Akaeli joto nalo sasa kama watu wa Dar es Salaam wanaumia. Sasa unaenda ukampima mtu unakuta na 38, 39, sasa unamkimbiza hospitali. Lakini kumbe joto wakati fulani mambo mengine ni mengi unawezekana leo kupata usingizi unawezekana una matatizo ya stress chakula hakipatikani mama wako yuko kula amekataa hawezi kuja Dar es Salaam eh watu wengine wako maeneo mbalimbali kwa hiyo lazima tuangalie hata vipimo upimaji huu nao umekaaje kwa sababu unampima mtu basi muangalie kwa sababu sasa hivi ukipima unapeleka hospitali sasa wa, wa madaktari wakikwesha wana wanasema wewe nenda kapimwe corona corona hiyo kupimwa hapa kupelekwe labda mgaranzira sasa naenda pima mgaranzira Loganzira. Loganzira. Kwa hiyo ukipeleka Mloganzira, sasa mtu ana hofu. Kwa hiyo ukimpima mtu akiona joto ni kali ukambe bana unamshauri nenda hospitali mtu anatimuka. Hawezi kuendelea kwenye maeneo haya. Kwa hiyo lazima hiyo hiyo nalo tulitazame. Hizi hii kwa sababu malaria inaonyesha hiyo kitu ina, 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 ina joto kali na hiyo unakuwa kali. Kuna magonjwa mengine unaweza kuwa unaitia una joto kali. Kwa hiyo lazima tuangalie. Haya joto kali hili kweli ni kwa ajili ya corona. Kwa sababu tukiwatisha watu sasa kisha wana ana joto kali inakuwa shida. Kwa hiyo nafikiri kwamba hilo jambo. Kwa hiyo kwenye mbuga za wanyama tukipeleka maabara maalum na tukaonyesha dunia kwamba tuna uwezo wa mtu yote anapokuja hapa yuko salama kwenye jambo hili. Wazungu wamechoka kwenye nchi zao. Watakuja wengi sana kupumzika, kupumua. Kwa sababu nchi zote zenye hela watu sasa wenye hela hawaambii kama hela ziko benki. Wenye wamelala ndani. Kwa hiyo siku akitoka hapa atataka tembea aende kupumua. Anapumulia wapi ni polini? Na sisi ndio katika nchi hizi za Kiafrika tunye mapoli mengi. Kwa hiyo tukijiandaa vizuri mapolini tutapona kupitia nani mbuga ya hifadhi za wanyama. Lakini tusipotangaza pale watakuwa na uoga. Eh najua sasa hivi kuna tazuri liko hapa. 
na mimi ni muombe waziri wa mambo ya nje na ni muombe mheshimiwa rais aongee na majirani zetu hawa unajua huu ugonjwa unaweza ukaretwa ukawa na, na, na hisia za kisiasa za kuumizana wa Afrika uka wa Afrika kwa sababu huu ugonjwa sasa watu wanaanza kutishiwa eh hey, ukiweka lockdown tunakupa hela ukifanya hivyo tunakupa hela kwa hiyo tusipoangalia unajua nchi yetu kwa kupitia mwalimu kwa kweli mwalimu hapa alipo na Mwenyezi Mungu amrehemu tulijifunza juu ya kutobagua watu tulijepusha na ukabila tuko waina yote na ubaguzi wa rangi waina yote kwa hiyo ukiangalia nchi inayozunguka hizi nchi leo Zambia wanasema tunapima ni kweli unapima lakini kupima ni kufunga mpaka kwa hiyo tunaweza kujikuta hizi nchi zinazozunguka hapa kwa sababu zinaahidiwa kupewa hela tunaweza kujikuta sasa zinapewa hela zinaanza zina, zina kutubagua lakini sisi hatujai kufanya ubaguzi wa aina yote wa hizi nchi hizi nchi katika umaskini wetu tumezisaidia kwenye ukombozi wa Afrika tumezisaidia mambo mengi watu wetu wamekufa kwa ajili ya kupigania hizi nchi lakini leo mtu kidogo tu asema a wewe tunafunga a wewe tunafai kwa hiyo rais na waziri wa mambo ya nje wazungumze na marais wenzetu kwamba huu mtego wa roku nani wa lockdown na huu mtego wa corona unaweza ukatufanya tukabaguana na kutukaanza kuonyesha kwamba a wewe ni fulani wewe ni fulani lakini pia ziko siasa sasa zinazoendelea kwa ajili ya kuahidiwa kwamba mtapewa msaada mkifanya hivyo wakati wenzetu wala ambao wanatoa misara na wenyewe wameshindwa kufanya jambo hilo kwa hiyo angalie sana kwenye jambo hili la la la, 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 la hifadhi la hasa hizi za swala la, la kutembea na mali asili na uangalie kwa sababu hata sisi wenyewe tukiwa tuna 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 tunatembeleana na tunapeana nafasi tunaweza kuwa tuna, tunaangalia jambo la kufanya huko Mheshimiwa Boniface Mita mbunge wa Bunda kupitia chama cha Virusi ya tunakushukuru sana kwa kuja kwetu na unaonekana una vitu vingi sana 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 sina haka kama umeshawakilisha huko kwa sababu vingeweza vikasaidia kwa kiasi kwa kiasi kwa, kiasi kwa, kiasi kwa kumalizia kabisa 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 tumebakiza na sekunde chache unaambia ni wanabunda ah mimi kwa mimi na jimbo zuri sana na jimbo zuri yani ambalo tunapendana watu wangu kwenye jimbo tunapendana hatuna ugomvi watu wanaishi kwa amani niwaambie tu maendeleo yapo swala so, maji sasa watu wanakwenda wamesawapeleka hela tumepata pale bilioni mbili zinakwenda kwenye maeneo kuna visima tingirima tumekwenda watu wa umeme tumwambie walipe umeme pale kuna kisima kinatandaza maji kuna kiandege kuna nyamsa tumeshalipa mkandarasi maji milioni 43 atakwenda site kwa kufungua yale matenki na vitu vingine kwa hiyo kwenye barabara kuna barabara ya, ya ya Mariwanda Steven Wasira ambayo tunataka iende paka Mgeta wameahidi wa, wa kwenda kuitengeneza kuna barabara ya Salama Kati na Salama A kuipasua kwa hiyo shukri ya kwenye jimbo langu kusema kweli mimi ni mtu najua nina utashi wa kimaendeleo acha mtu anaenda tu anakuhadisia kwamba nataka munipe ubunge tukupe ubunge ukafanyeje lazima uonyeshe utashi wa kimaendeleo kwa mimi toka mwanzo nikiwa bunda nina utashi wa kimaendeleo kwa naambia watu wa bunda tuendelee kuaminiana na kazi zinafanyika na tumefanya mambo mengi kwa mara ya kwanza kijijini kabisa tumejenga hospitali ya wilaya 1.5 billion tuna kituo cha afya tuna vitu vingi vinafanyika na sasa hivi tunataka kupeleka ni 2.5 billion kwa ajili ya elimu kwa hiyo watu watajaa fedha na shughuli zitaendelea asante sana mheshimiwa tutawapata wakati mwingine bila shaka tutawapata muda kuzungumza ah mtazamaji wa kipinja kumekucha huyo ni mheshimiwa Boniface Mwita ni mbunge wa Bunda kupitia chama cha mapinduzi CCM na tulikuwa naye hapa tu kiangalia utekelezaji wa budget kwa maana ya 2019 na 2020 na kutoka hapa Dodoma niko na mpiga pichangu Idrisa Magomeni na mimi mwenyewe ndo Godfrey Monyo nikurudisha hapo studio Juliet Robert endelea na kipindi chetu cha kumekucha Asante sana Godfrey Monyo kutoka huko Dodoma ambako alikuwa akizungumza na Mheshimiwa Boniface Mwita mbunge wa Bunda kupitia chama cha mapinduzi akizungumzia utekelezaji wa budget ya mwaka 2019 2020 ambayo inaelekea ukingoni. Mimi sina la ziada na nikutakie tu wakati mwema ukiendelea kuangalia vipindi vinavyofuata hapa ITV ndugu mtazamaji na asubuhi njema.